ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা জায়গা সেটা হচ্ছে যে যেটার উপরে কোনো রং নেই সো আর লাগা উচিত না কেন দাদা বৌদির হাত ধরে সিনেমা হলে যাবে না অনেকেই বলে না কেন এইখানে এত বম্বে এত ভালো ভালো কাজ করছে এখানে তোমরা কি করছো তো সবাই বলছে মেড ইন ইন্ডিয়া ইউজ করো মেড ইন চায়না করো না বা বাইরের জিনিস করো না মাথায় হয়তো এটা থাকতে পারে যে না বাইরেরটা তো ভালো মেড ইন ইন্ডিয়া কি হবে এখানে আমাদের লোকেরা বানাচ্ছে কিন্তু না আমরা যদি একে অপরকে না সাপোর্ট করি তাহলে আমরা দাঁড়াতে পারবো না তাকে কোথাও থেকে আটকে রাখা যায় না যেখান থেকেই সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন তিনি আছেন শীতকাল বুঝতেই পারছেন একটু উষ্ণতার দরকার আর সেই কারণেই সূর্য আসছে ফুল টু অ্যাকশন রোম্যান্স নিয়ে কারণ বাংলায় যে ছবির বড্ড অভাব দর্শকেরা চেয়েছেন বা অন্য ভাষার ছবিতে যে হলে ভিড় জমিয়েছেন সেই ছবি সেই জনারের ছবি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন সূর্য এবং পূজা ইয়াস্তা এবং নুসরাত দিয়ে এবং ফার্স্টেই যেটা বলি যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছ অনেক দিন পর একটা ট্রেলার যেটা আমরা যেহেতু ছোট বিগ স্ক্রিনে এখনো সিনেমাটা দেখিনি ছোট স্ক্রিনে দেখে ও ভাই এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে এবং এটা বোধ হয় আবার এই যে ফিরিয়ানা মেন স্ট্রিম ছবিকে যেটা প্রথমেই বলছিলাম যেটা ফিরিয়ানাটা খুব দরকার ছিল বলিউড ফিরলো মেন স্ট্রিম ছবি দিয়ে আবারও সেটা ফিরিয়ে আনছই আসে এটার জন্য একটা সাহস লাগে এবং অবশ্যই রিস্কও কারণ অনেকে এখন মেন স্ট্রিম ছবি থেকে সকলেই যে অভিনেতাদের দেখেছি তারা পিছিয়ে এসছেন খানিকটা সেখানে এরকম পুরোপুরি মেন স্ট্রিম এবং তার একটা গল্প আছে শুধুই অ্যাকশন রোম্যান্স কিন্তু নেই তার সোশ্যাল মেসেজও আছে তো এটা এটা বলো প্রথম প্রোডাকশানে এরকম একটা রিস্ক নেই মেন স্ট্রিমই করব আমি আমি ওই অন্য ধারার ছবি করব না যেটা আমাকে সবাই কিন্তু প্রশ্নটা করছে যে রিস্ক নিচ্ছ কি আমার সূর্য শিব দেখো সত্যি কথা বলতে অর্পিতা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে একটা মানুষই কমার্শিয়াল ছবি করছে সেটা হচ্ছে জিদ্দা সেটা আমরা কখনোই ডিনাই করতে পারবো কোনো সো আমার জিদ্দার সাথেও যখন আমি ট্রেলারটা পাঠিয়েছিলাম জিদ্দাকে তো আমি এটাই বললাম যে ফলোয়িং ইয়োর ফুটস্টেপস বিকজ জিদ্দা অনেক সিনিয়র কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে কমার্শিয়াল ছবি ওই একটা মানুষ ছাড়া আর কিন্তু কেউ করছে না অ্যান্ড আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তুমি বলছো বলিউড কামব্যাক করেছে পাঠান নিয়ে যাওয়ার নিয়ে বাট আমি এটাও বলতে চাই সমস্ত ভিউয়ার্সদের যে ওদের যে বাজেটটা আছে একটা একটা জওয়ান বানানো হচ্ছে আমি আটলির একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম যেখানে বলল যে আমি যখন শাহরুখ খানকে স্ক্রিপ্টটা শুনিয়েছি আমি বলেছিলাম যে এই ছবির বাজেট তিনশো কোটির মতন লাগবে শাহরুখ খান বিং দ্য নাইস অ্যাক্টার দ্যাট হি এস সাথে সাথে রেড চিলিজের ইয়েতে সাইন করে তিনশো কোটি টাকা ডান ছবিটা করতে করতে একটু ওভার বাজেট হয়ে গেছে একটু ওভার বাজেটটা কত একটু ওভার বাজেটটা হয়েছে 400 কোটি টাকা শাহরুখ খান খুশি খুশি সে 100 কোটি টাকাও দিয়ে দিয়েছে আজকে এখানে এত বড় বড় ফিগারস নিয়ে কথা হয় সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা ছবি করি খুব মানে পিনাটস দিয়ে মানে যেখানে একটা বম্বের গানও এর থেকে অনেক বেশি বাজেটে শ্যুট হয় যেই পুরো বাজেটটা আমাদের এখানে ছবি শেষ হয়ে যায় সো আই থিঙ্ক অনেকেই বলে না কেন এইখানে এত বম্বে এত ভালো ভালো কাজ করছে এখানে তোমরা কি করছো তো ফার্স্টলি একটা বাজেটের বিরাট বিরাট পার্থক্য আছে আর যতদিন না আমাদের অডিয়েন্স আমাদের যদি ভুল থাকে কোথাও আমি বলবো আমাদের অডিয়েন্সেরও ভুল কারণ যতদিন না ওরা সত্যিকারের এসে পাশে দাঁড়াবে যেমন সাউথের অডিয়েন্সেসরা দাঁড়ায় আমরা দাঁড়াতে পারবো না আজকে যেই বাজেটে আছি পাঁচ বছর আগে যেখানে ছিলাম তার থেকে বাজেট কমেছে অনেক যেখানে কি না বাড়ার কথা আজকে বাহুবালী যদি পাঁচশো কোটি টাকার বাজেটে বানাচ্ছে তো একবারেই সাউথ পাঁচশো কোটি টাকা বানায়নি ওরাও শুরু করেছে এক দু কোটি তিন কোটি চার কোটি আজকে যদি চার কোটি লাগাচ্ছি যদি একটু রিকভারি হয় আমরা সাহস পাবো যে না এর পরের বার যখন আসছি আরেকটু বড় কিছু করি এই করতে করতে মানুষ বড় হয় প্রথমেই যদি একটা গ্র্যাজুয়েশন করা স্টুডেন্টের সাথে একটা নার্সারি স্টুডেন্টকে কম্পেয়ার করা হয় তাহলে সেটা ভুল তো কোথাও না কোথাও একটা সময় ছিল যখন আমরা সবাই একসাথে ছিলাম বাঙালি ইন্ডাস্ট্রি আর বম্বের ইন্ডাস্ট্রি মানে একদম সমান মাপে মাপে সাথে ছিল কিন্তু কোথাও একটা পিছিয়ে গেছি আর সেখানে আমার মনে হয় যে উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট যে আমাদের আমাদের আগে যারা সুপারস্টারসরা ছিলেন তাদের মতন হওয়ার চেষ্টা করছি না কিন্তু সেরকম যদি একটু সাপোর্ট আমরা পাই তাহলে কোথাও আমরাও ঘুরে দাঁড়াতে পারবো আর আমাদের এখানে ওরকম ট্যালেন্ট আছে যারা কিন্তু ওই বাজেটে যদি আমরা গিয়ে দাঁড়াই আমরা ওরকম ছবি করতে পারি কিন্তু ইট ইস লাইক টেকিং স্মল স্টেপস অ্যাট এ টাইম 
रोहित शेट्टी छब्बर बजेट और एखने एक बांगला छब्बर बजेट मध्य आकाश पताल तफात तो होते ही बोलो ये सस्ता कपि वही हमें कि हमारे एखे एन प्रचलन चलते जे सबाई बेड इन इंडिया यूज करो मेड इन चायना करो ना बैर जिन करो ना माथाय हतो यहाँ थकते परे जना बैर तो भलो मेड इन इंडिया क्यों एखे लोक बना कि ना जो एके ओपर के ना सपोर्ट करी तो दाड़ाते पर तो जमन देशर जो और आज के मन है जो बांगाली हिसाब से पशे दाड़ाना उचित कपिनियनवाश रिजनारेबल से विषयटार दिखे एक लक्ष्य रेखे जो भाई जो नेक्स्ट स्टेप क्यों परि जो तुम्हारा रिस्क बोलो उफ टेक एन स्मल स्टेप टूवर्ड्स दिस जो कमार्शियल सिनेमार कम बैक हवा उचित तुम्हें जो देखो आज कमार्शियल सिनेमा करते डेफिनेटलि अनेक बे दिन लागे तुम्हें उल्लेख कर फाइट अनेकटा फाइट आ संसार चाल दर्शक फिर कारण बड़ हिरो नाचे बड़ हिरोईन नाचे ना कैटेगर हतो बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स और बेस्ट पपुलर एक्टर ठीक है पपुलर एक्टर छो जे तुम्हार जे मासे चले क्रिटिक्स हे जरा तुम्हार से ही समय मायर टाइम कथा बी अरबन फिल्म तो बोलो ना आर्ट फिल्म बोलो बोलो आर्ट फिल्म ये छविगुलो भलो ठीक है और एरम अनेक भलो भलो छवि देखे क्योंकि क्रिटिक्सर क्ज ही हे क्रिटिसाइज कर और क्रिटिक्सरा सब समय कमार्शियल छवि के खराब बोले क्योंकि तरह मैंने जो कमार्शियल छवि अन्न इंडस्ट्री ते हवा बंद हो गए से ना क्यों आप जेहेतु कमार्शियल छवि करतम 
পপুলারিটিতে বেশি বিশ্বাস করি আমরা আমরা যখন কোথাও শো করতে যাই বা পশ্চিমবঙ্গে কোথাও যাই মানুষের মাঝখানে সেখানে কিন্তু হুট করে হুট করে আপন করে নিতে পারে আমাদের মানে ওরা ওদের মনে হয় যে ওদের বাড়িরই ছেলে ওদের বাড়িরই মেয়ে সো সেই সেই ভালোবাসাটার জন্যেই মানে কিন্তু এত কিছু করা যে যেইভাবে ওরা নিজের নিজের করে নিতে পারে যে তাদেরকে আমরা নিজেদের তরফ থেকে সেই উপহারটা দিতে পারি তাদেরকে আবার সিনেমা হলে ফিরে নিয়ে আসে কেন সিনেমা হলে যাবো আজকে বাড়িতে বসে একটা সিনেমা চ্যানেলে দেখা টিভিতে দেখা বা ফোনে দেখা সেই ফিল্ডটা সেই ফিল্ডটা কোনোদিন আর মানুষের হারিয়ে ফেলেছে কেন দাদা বৌদির হাত ধরে সিনেমা হলে যাবে না কেন সব পরিবার বাচ্চারা বাবা মায়ের হাত ধরে গিয়ে বলবে না আমাকে পপকর্ন কিনে দাও ওই আনন্দটাই আলাদা এই আনন্দটা আবার যেন তারা তাদেরকে আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি একদম কিন্তু এবার যেটা ব্যাপার সেটা যে দিদি তো আসছেন আমরা দেখলাম অন্য দিদি যাকে সূর্য ভেবে ফেলেছিল অন্য দিদি দাদাও তো আসছে নতুন এক দাদা তাই তো নুসরাত এইছে মেন্টাল দাদা এই কয়েকটা জিনিস আমার আমার মনে হয় যে কমার্শিয়াল ছবির এটাই মজা আর এই কয়েকটা এমন ডায়লগস আছে যেগুলো আমি বলবো যে নুসরাতের নিজস্ব ইনকর্পোরেশনস যেমন আমরা রেখেছি ছবিতে ওটা ছবি দেখলে বোঝা যাবে যে এই কথা বলতে বলতে যে এই দিদিকে বলো তো এই দিদি কি বড় বড় ডায়লগ এই তোর 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 বাড়িতে তোর বাড়িতে কি আছে যেটার উপরে কোন রং নেই আর লাগা উচিত না এখানে আমরা সবাই একসাথে মিলেমিশে কাজ করি অ্যান্ড যে হিউমারটা আছে ছবিতে ইট হ্যাজ নট বিন শোন ইন আ ব্যাড লাইট যখন দর্শক দেখবে দে উড আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজ নট ইট ইজ উইথ রেসপেক্ট এনি ওয়ান দেখে মজাই পাবে মানে আজকে যদি দিদিও ছবিটা দেখে দেখে দিদি হাসবে না আমরা কমার্শিয়াল সিনেমার একটা প্লাস পয়েন্ট হয় গো সেটা হচ্ছে সিনেমাটিক এক্সপিরিয়েন্স দেয় যেমন দারুণ ফাইট রয়েছে দারুণ নাচ রয়েছে তেমন কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর লাইট মুমেন্টস কমেডি থাকবে সুন্দর সুন্দর রোম্যান্স থাকবে মানুষের ইমোশনস কোনো কোনো জায়গায় ভালোভাবে ফুটে উঠবে তো এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে হয় একটা কিন্তু একটা সাবজেক্ট বা একটা ইমোশন ধরে কিন্তু কমার্শিয়াল সিনেমা চলে না এই জন্যই বলে পাওয়ার প্যাক এই জন্যই বলে হ্যাজ অল দা মসালা ইন দা রাইট প্লেসেস কারণ ইয়াসদার চরিত্রটাতেও বোঝা যাচ্ছে কোন সময় যেমন স্ট্রিক্ট তেমনই কোন সময় যেভাবে প্রপোজ করছে রুডলি প্রপোজও করছে রুডলি হ্যাঁ এত এত চরিত্রটা একদমই আশের জন্যই লেখা হয়েছে ওর কথা ভেবে লেখা হয়েছে যেটাও আর ওটা দারুণ ভাবে পুল অফ করেছে খুব সুন্দর ভাবে পুল অফ করেছে এবং কমেডিও আছে তো ইয়াসে তুমি এত অ্যাটিটিউড নিয়ে প্রপোজ করেছিলে নুসরাত আমি কি করেছিলাম সেটা ও বলাটা বেটার না গল্পটা ওর মুখ থেকে শোনা যে কিভাবে করেছিল আমি হয়তো বললাম যে ভালোবেসে করেছি ও বলল না করেনি আমি এখনো বলি যে তুমি আমার ভালোবাসো না সো দ্যাট ইজ ফাইন এটা তো রোজগার দিনের আমাদের লড়াই চলেতে থাকে এটা আর কোনো দিন শেষও হবে না আর ও কিভাবে প্রপোজ করছে সেটা আমি অ্যাকচুয়ালি ভুলে গেছি বাচ্চার আড়াই বছর বয়স হয়ে গেছে এখন আর মনে পড়ছে না আমার যেহেতু মানুষের নাম শুনে ভাবছে যে মেন্টাল মানে মেন্টাল যেভাবে তুমি ভাবছো সেটা কিন্তু না সুনাম হোক বা বদনাম দুটোই কিভাবে নাও 
যেভাবে এই কথাটা বলেছে এই সময়ের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সময় এটা কিন্তু খুব অ্যাপ্ট লাইন যার জন্যই রাখা হয়েছে যে সুনাম হোক বা বদনাম নাম তো সাথে তো যাবে সো জিনিসটা হচ্ছে আর আজকের যুগে দাঁড়িয়ে দেখতে গেলে মানে মানে নাম হওয়াটা আসল অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ভেরি আনঅ্যাপোলজেটিক ফ্যাক্টর ইন দ্য ক্যারেক্টার যেটা সূর্যের আছে बदनाम होते आजकल तो सबकिू मैं भलो करते गदनाम तो नाम हक बदनाम हक नाम तो মানে যারা ধরো অনেক খারাপ কথায় মানে কি বলবো ডিপ্রেসড হয়ে যায় এই লাইনটা তাদের জন্য ঠিক যে সুনাম হোক বা বদনাম নাম তো ভাই আছি তো হাকাটাই এবার হচ্ছে পরেরটা তোমরা তোমার ডায়লগ গুলো সবই মুখস্থ তবু বলছি কে কার মন চুরি করেছে ফার্স্ট এখানে তো চুরির জন্য একজনকে জেলেই ঢুকিয়ে দেওয়া আপনাকে আমার সাথে আসতে হবে কেন আমি বলছি যে আমার মন চুরি করেছ ওখানে নুসরাত বলেছিল আমাকে সো ইট ইজ লাইক আ গুড এক্সচেঞ্জ অফ ক্যারেক্টার দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ওই ভাবে রাখাই নাই না 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 এটা জাস্ট কোইন্সিডেন্টলি কোইন্সিডেন্টলি আমাদের স্ক্রিপ্টে এটা ছিল এবং डेफिनेटলি আজকে আমরা ওয়ান করেছি অনেকগুলো বছর হয়ে গেছে ওই ডায়লগটা মনে রাখার কথা নয় কিন্তু মানুষ যারা কমার্শিয়াল সিনেমা ভালোবাসে তাদের কিন্তু মনে আছে তারা আবার এরকম একটা রিল কেটে রিল কেটে ওরা মার্চ করে যে সেই সময় আমিও কে বলেছিলাম তুমি মনচোর এই সিনেমায় ও আমায় বলছে তুমি মনচোর সো আচ্ছা কিন্তু বাস্তবে এটা তো হয়ে গেল বাস্তবে কে কার মন চুরি করেছে আ কেও পরে আবার কি বাহ ইয়াজের ভাব ছিল নুসরাতই আগেই উত্তরটা দিয়ে দিল কি তো উত্তর যদি সেটা না হতো তাহলে একসাথে থাকতে কি করে পারতো একদম একদম আচ্ছা কঠিন সিচুয়েশন যেটা আমরা সূর্যকে দেখছি সে কখনো পালিয়ে যায় না কঠিন সিচুয়েশন ছেড়ে পালিয়ে আসা নাকি ফেস করা দেখো হিউম্যান হিউম্যান ইনস্টিং নর্মাল হিউম্যান ইনস্টিং হচ্ছে ফ্লাইট অর ফাইট আমি আজও মনে করি এই বয়সে এসে হয়তো দশ বছর আগে জিজ্ঞাসা করলে অন্য প্রশ্ন বলতাম আজ আমি মনে করি যে প্রথম মতো আমি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব রাদার দেন যদি প্রবলেমটাকে ডচ করা যায় তাহলে আমি ডচ করার চেষ্টা করব যদি আর কোনো উপায় না থাকে তাহলে অফকোর্স দিয়ে আলে পিঠ থেকে গেলে তো যে কোনো মানুষেরই লড়তে হবে আমাকে তো এটা বলোই না বিকজ আমার কাছে যে লাস্ট অপশানটা বলেছো মোস্টলি আমাকে সেই অপশানেরই মুখোমুখি হতে হয়েছে যেখানে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে এবং আই হ্যাভ টু ফাইট ব্যাক অনেকদিন পর নুসরাত দিকে সেই যে নায়িকা সেই নায়িকা সুলভ চরিত্র আমরা দেখলাম বহু ছবি দেখেছি যে নায়কের নায়িকাকে দেখে চুল উঠছে সেই গান বা যেরকম একটা কথা ক্লিয়ার করতে চাই ভাই আমাদের আমাদের ছবিতে তো হিরোর চুল ওড়ে হিরোইনের চুল ওড়ে একদম একদম মানে না কেন বা হবে তুমি বলো মানে আমরা হিরো হিরোইনের কথা বলতে চরিত্র ও করেছে আমি অন্য ধরনের সিনেমা করেছি কিন্তু এখনো বিশ্বাস করি যে যে সিনেমা আমাদেরকে বানিয়েছে সেই সিনেমাটা করতে আমাদের সব সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ হিরোর চুল ওরে এবং হিরোইনের চুল ওরে প্রচুর ছবি করেছো কিন্তু একটা নয় তোমায় ইমোশনাল দেখানো হয়েছে নয় প্রচণ্ড রাগি এই ছবিটা নিজের প্রোডাকশান নিজের মতো করে বলে সব কটা দিক বোধ হয় ইয়াজদার মানে তুলে ধরতে পেরেছো নিজের চরিত্রে এটা বোধ হয় খানিকটা স্বস্তির নিজের জায়গা যাতে আরেকটা প্রশংসনীয় যেটা ভুলে আছে নুসরাত দি তুমি আছে এবং সায়ন্তনীদির 
যে জায়গাটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা দেওয়া মানে ওই যে জায়গা না ছাড়ার যে কথাটা বলা হয় সেটা দুজন নায়িকা এবং সায়ন্তনী দিয়ে কামব্যাক করানো এবার নুসরাত দিয়ে আছে সায়ন্তনী দিয়েও একটা এতটা ইম্পর্টেন্স এটাও একটা বড় জায়গা লাগে আর আমরা এই ছবিতে সবসময় এটাই ভাবি যে ছবিটা কিন্তু নায়ক বা নায়িকা নিয়ে শুধু হয় না লুক এট আদার ক্যারেক্টার আমি সায়ন্তনি মার্ভেলাস লাগছে ওকে দেখতে দারুণ লাগছে এবং বিশ্বাস করো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চরিত্র আর ও পারফর্মও করেছে ততই সুন্দরভাবে বহু নতুনদেরই কাজ আছে কেশব ভাবাই যায় না এটা ভেবেই বোধহয় নাকি আমরা আমাদের দেখো জিনিসটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি তো বাড়তে হবে নতুন ছেলে মেয়েদের তো আসতে হবে মানে এই এই যে এত ট্যালেন্ট আছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে সবাই যদি বাইরেই চলে যায় তাহলে কি করে হবে জিনিসটা হচ্ছে আর 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 পরের প্রজন্মকে জায়গা করে দিতে হবে সব সারা জীবন একটা জায়গা ধরে রাখা যায় না আর যে যেই এই মানসিকতা নিয়ে চলে আমার মনে হয় সেটা ভুল আর যদি আজকে অডিয়েন্সের ভালোবাসায় বা ওপরালার আশীর্বাদে সেই জায়গাটা আমরা করতে পেরেছি এই ইন্ডাস্ট্রিতে যে অন্য কাউকে একটু জায়গা করে দিতে পারি কিছু হোক এইটুকু যদি করতে পারি দেখো সবাই নিজের ভাগ্যের খায় যদি এইটুকু জায়গা করে দিতে পারি একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিতে পারি তাতে ক্ষতি কি তাতে যদি তারা মানুষের ভালোবাসা পেয়ে যায় রঘুরা পুরে তোমার যে মেন্টাল সুনামটা আছে এটা সামনে নিয়ে দিও স্যার সুনাম হোক বা বদনাম নাম তো সাথে তো যাবে ইন্ডাস্ট্রিকে পাশে পাচ্ছ ইয়াসদা নুসরাতে দুজনকেই বল প্রথম ছবি আরও একটা বড় লড়াই হল পাওয়া এরপর সবচেয়ে বড় যেটা লড়াই থাকে এটা এটা ভীষণ ওপেন সিক্রেট টলি একটু আগেই হলো যে দেয়ালের পিঠ থেকে গেলে তো লড়তেই হয় সেই লড়তে আমরা চাই না কিন্তু যদি দেয়ালের পিঠ থেকে যায় ডেফিনেটলি লড়তে হবে একদম এই যে থেমে থাকলে চলবে না তাই তো দেখো যখন আই থিংক সবচেয়ে আগে ব্রিটিশাররা এসেছিল ইন্ডিয়াতে তখনও বেঙ্গল দিয়ে এসেছিল আর যখন সব থেকে আগে রেভলিউশন শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়াতে সেটাও বেঙ্গল দিয়ে শুরু হয়েছিল সো আই থিঙ্ক অ্যাজ বাঙালিরা উই নো হাউ টু ফাইট অ্যান্ড ফাইট ব্যাক অলসো তো ঝড়ঝাপটা যা আসছে ঠিক আছে দেখা যাবে আই থিঙ্ক মানুষ যদি আমাদের পাশে থাকে আর ওপরওয়ালার আশীর্বাদ থাকলে কেউ আটকাতে পারে জিততেই হবে নতুন লড়াই লড়াই বলবো না কিন্তু নতুন পথ চলা এবং সেটাই সামনে দরজাটা খুলবেই যেরকমভাবে তোমরা সৎ অনেস্টলি কাজটা করেছো এবং এই যে যে জায়গাটা হারিয়ে যাচ্ছিল ফিরিয়ে এনেছো ইন্ডাস্ট্রিকে আমার বলা যায় আর একটা নতুন অনেকদের জায়গা করে দিচ্ছ সেখানে তো যে সূর্য তো জিতবে যেমন ইয়াসদা এবং নুসরাত দিয়ে অবশ্যই জিতবে শেষ করব কিন্তু শেষে একটাই কথা বলবো যে ছবি দর্শকেরাও বলেছেন মিস করি এই অভিনেতা অভিনেত্রীদের এরকম চরিত্রে মিস করি কেন ফিরছেন না তারা মানে দেবদা জিদ্দা তো আছেন ইয়াসদার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে নুসরাতদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সেইটা আবার আসছে সেটা কি বলবে তাহলে আই থিঙ্ক কোথাও না কোথাও আমার মনে হয় যে আমরা ছবি স্টার্ট করেছি এই বছর আমাদের ছবির পরও আরও কমার্শিয়াল ছবি আসছে আর এটা দেখে ভালো লাগছে যে আস্তে আস্তে মানে বাকি হিরোরাও সেটা করছে মানে কমার্শিয়ালে ফিরছে কারণ মেন মেন পয়েন্টটা হচ্ছে আমার ছবি বা অন্য কারো ছবি বলে না মেন পয়েন্ট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে কমার্শিয়াল ছবিটা ফেরত আসা কারণ কমার্শিয়াল ছবি এসে যদি বিজনেস করে আজকে যদি অন্য কোনো হিরোরও আজকে দেব হোক জিদ্দা হোক তাদের একটা কমার্শিয়াল ছবি যদি হিট করে তারপরে যদি আমার ছবি আসে সেটা কিন্তু আমার ছবির জন্য ভালো বা আজকে যদি আমার ছবি হিট করে তারপরে যদি অন্য কোনো হিরোর ছবি আসে সেটা কিন্তু সেই হিরোর জন্য ভালো সো এটা ইন্টারলিঙ্কড কিন্তু সো আগে ভাই আগে সাসটেইন করতে হবে এখন ব্যাপারটা বিষয়টা সারভাইভালের আগে সারভাইভ করে নি তারপরে লড়বো না দেখা হচ্ছে হলে মানে এটা আমরা প্রত্যেকবারই কিন্তু বলে থাকি যে দেখা হচ্ছে হলে কিন্তু এবার আমি দর্শকদেরকে অন্যভাবে অনুরোধ করব আমি বলবো যে আমরা যে চেষ্টাটা করেছি সেই চেষ্টার পাশে থাকবেন এটা কিন্তু একান্ত প্রয়োজন এবং এই যে সুন্দর মুহূর্ত সিনেমা হলে পরিবারের সাথে গিয়ে সিনেমা দেখাটা এই আনন্দটা উপভোগ করুন এটা কিন্তু বাড়িতে বসে হয় না তাই আমি সকলে আমি আশা করব যে সকলে এবার সিনেমা হলের মুখোমুখি হবেন আমাদের সিনেমা মেন্টাল রিলিজ করছে উনিশে জানুয়ারি সিনেমা হলে দেখা হবে সকলের সাথে একদম থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার সূর্য শিব ও রেগে গেলে তাণ্ডব হবে টলিউড ফোকাস কলকাতা চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের প্রিয় ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করুন টলিউড ফোকাস কলকাতা